Kaliummangel, ständig müde, keine Energie, teilweise schon Muskelkrämpfe. Die wichtige Funktion von Kalium im menschlichen Körper, vor allem als Gegenspieler von Salz und auch bei der Energiebereitstellung und bei der Reizweiterleitung im menschlichen Körper. Alles das wichtig zu wissen nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Good Guy. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie ihr es am besten macht. So, das heutige Thema ist Kaliummangel, oder besser gesagt Kalium selbst, denn Kalium hat äußerst wichtige Funktionen im menschlichen Körper und ist, so wie ich finde, eines der meist unterschätztesten Mineralstoffe generell. Denn auf der einen Seite ist es doch in einer Vielzahl vor allem natürlicher Lebensmittel enthalten, aber der menschliche Körper hat auch einen immens hohen Bedarf an Kalium. Vor allem im Vergleich zu anderen Mineralstoffen, er kann es nicht wirklich gut einspeichern, dass Wasser löslich ist. Du brauchst es ständig. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Grafik an zum täglichen Bedarf. Und da sieht man es jetzt, gehen wir mal vom Erwachsenenalter aus, die DGE gesteht uns ja einen Bedarf von 4000 Milligramm pro Tag jetzt zu. Was jetzt natürlich äußerst erschreckend, könnte ich sagen, oder etwas fragwürdig ist, für Männer und Frauen der gleiche Kaliumgehalt von 4000 Milligramm und auch Ausnahmegruppen, die eigentlich immer einen höheren Mineral- und Vitalstoffgehalt benötigen, wie zum Beispiel schwangere oder stillende Frauen, hätten jetzt auch den gleichen Wert. Das heißt, dieses Richtmaß, also diese 4000 Milligramm, sind das absolute Minimum. Wenn man jetzt ein Mann ist mit ein paar Kilo mehr drauf oder mit mehr Muskulatur vor allem, braucht man schon weitaus mehr Kalium. Und Kalium als Gegenspieler von Salz in der Ernährung sollte natürlich auch immer verstärkt vorhanden sein, weil die zwei Elektrolyte müssen im Ausgleich sein. Und deswegen schauen wir uns als erstes jetzt einmal wichtig an. Schauen wir uns heute überblicksmäßig an. Als erstes die Aufgaben vom Kalium im Körper, dann das Zusammenspiel mit Natrium, vor allem Natriumchlorid mit Salz dann in der Ernährung. Das sind die Gegenparts und vor allem ganz wichtig die Funktion von Kalium bei der Energiebereitstellung und auch bei der Flüssigkeitsbereitstellung, beim Wassertransport im menschlichen Körper, vor allem in der einzelnen Zelle. Da ist es ausschlaggebend und da ist es für viele Symptomatiken bei einem Kaliummangel dann ist dieser Bereich dafür verantwortlich. So, jetzt einmal grundsätzlichen Aufgaben von Kalium im menschlichen Körper. Schauen wir es uns kurz an. Wie gesagt, das Elektrolyt im Wasserhaushalt jetzt wichtig. Dann für einen ausgeglichenen Säurenbasenhaushalt auch wichtig. Als Gegenspieler von Salz natürlich. Sehr basisch jetzt Kalium. Und wenn man jetzt von industriell gefertigten Nahrungsmitteln ausgibt, ist der Salzgehalt dann eben immer extrem hoch. Wenn man selber zum Salzstreuer greift, kann man es eigentlich nicht wirklich übertreiben. Aber gerade bei industriell verarbeiteten Lebensmitteln wird auch teilweise zu Konservierungszwecken dann verstärkt Salz dazugegeben. Das heißt, bei entsprechend viel Salz in der Ernährung, entsprechend viel Kaliumreiche Lebensmittel aufnehmen. Dann wichtige Funktion hat Kalium dann auch noch bei der Regulierung des Stoffwechsels. Da hat es eine Schlüsselfunktion zum Beispiel bei der Bildung von Magensäure. Also der Puffer in der Magensäure ist aber auch wichtig für die Produktion derselben. Das heißt, ausreichend Kalium ein wichtiger Bestandteil der Magensäureproduktion. Und da kommt jetzt der letzte Punkt. Das ist vor allem extrem wichtig, das Kalium bei der Regulierung der Zellfunktion und bei der Reizweiterleitung von einzelnen Nervenzellen. Also bei den Nervenzellen, bei der Reizweiterleitung ist Kalium ist extrem wichtig, um bei jeder einzelnen Zelle, dass Stoffe in die Zelle gelangen und aus der Zelle dann wieder raus. Und da reden wir jetzt dann natürlich von Energiestoffen, von Mineralstoffen, von Vitalstoffen, generell von Körperenergie, die dir dann wieder zur Verfügung steht und auf der anderen Seite, was in die Zelle hinein muss, dann natürlich gewisse Nahrungsbestandteile, unter anderem natürlich Glukose für die Zellenergiegewinnung. Wenn das Werk nicht ordnungsgemäß funktioniert, kommt es dann zu den typischen Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfungszuständen. Und als Elektrolyt natürlich eine gewisse Ladung gibt es im Körper ab, bei der Reizweiterleitung etc. Und da ist Kalium eher dafür bekannt, dass es mehr Ruhe ins System bringt. Und deswegen schauen wir uns jetzt wichtig an, Zweiten Punkt natürlich die Symptome bei einem Kaliummangel. Und die überschneiden sich natürlich mit Symptomatiken von anderen Mangelerscheinungen, aber typisch wäre sowas wie Energielosigkeit, wie ständige Müdigkeit. Und das geht, das geht dann auch schon in den Bereich der Muskelkrämpfe hinein. Und da könnte man dann sagen, da ist es wahrscheinlich durch einen gestörten Wasserhaushalt dann zu vermuten. Und bei der Reizweiterleitung hat ja Kalium auch entscheidende, einen entscheidenden Part, wo er mitspielt. Und deswegen projizieren wir uns jetzt einmal, wenn es um Elektrolyte geht, einmal alle. Also haben wir ein paar wichtige Elektrolyte auf mich, welche im Körper extrem wichtig sind und vor allem, was es da grundsätzlich dazu zu wissen gibt. 
Und vor allem dann bei den Elektrolyten halt wichtig für den Wasserhaushalt und für, bei der Reizweiterleitung der einzelnen Nervenzellen, dass das ordnungsgemäß funktioniert, sind jetzt gerade diese Mineralstoffe, diese Elektrolyte immanent wichtig. Und das erste hätten wir halt das Magnesium und das Kalzium. Auf der einen Seite hast du das Magnesium jetzt, das ist eher für die Muskelentspannung zuständig, auf der anderen Seite hast du das Kalzium und das wäre eher für die Muskelkontraktion, also für das Zusammenziehen des Muskels verantwortlich. Das heißt, diese zwei bilden immer ein Paar und sollten immer im Ausgleich sein. Und wenn du jetzt einen Magnesiummangel hast, kommt es verstärkt zu Muskelkrämpfen, sollte immer in einer gewissen Relation im Körper vorhanden sein. Und als Untergruppe davon haben wir noch Mangan, das spielt bei dieser Symptomatik auch eine wichtige Rolle. Aber gerade die zwei, Magnesium und Kalzium, sollten im Ausgleich sein. Und als zweites Paar haben wir dann eben auf der anderen Seite das Kalium und das Natriumchlorid. Also Salz und Kalium als Gegenpart im menschlichen Körper wieder wichtig für den äh, Wasserhaushalt. Und als zweite Funktion dann noch, es gibt, äh, jede eigene Körperzelle hat, hat hunderte von Natrium-Kalium-Pumpen für den Austausch von Stoffen in der Zelle. Und da muss das Verhältnis auch passen, dass du dann optimal funktioniert. funktioniert, dass dein Körper optimal funktioniert und vor allem auch auf Zellebene. Deswegen wieder wichtig, Video in die Infocard zu den einzelnen Mineralstoffen, wo sie in der Ernährung vorhanden sind, dass du da in keine Mangel reinkommst und dass du kein Missverhältnis aufziehst mit der Zeit. Als drittes jetzt die besondere Funktion von Kalium im menschlichen Körper auf Zellebene beim Stoffaustausch in Verbindung mit Natriumchlorid, also als Salz, der Bestandteil Natrium dann als Gegenpart. Und zum Grundverständnis einmal, der menschliche Körper hat 30 Billionen körpereigene Zellen, also angefangen von Hirnzellen über Muskelzellen, einzelne Organe haben wieder unterschiedliche Zellen und in Summe sind das 30 Billionen Stück ungefähr, Blutzellen etc. Und für diesen Stoffaustausch der einzelne Zelle, die, die einzelne Zelle muss natürlich mit dem, mit dem interzellulären Raum, also mit der Umwelt agieren können, das heißt es müssen Stoffe in die Zelle gelangen, es müssen aber Stoffe auch wieder aus der Zelle raus gelangen. Und die Körperenergie wird ja auch in den Zellen hergestellt. Für. Das heißt, gerade bei diesem, bei diesem Austausch spielt jetzt Kalium eine entscheidende Rolle in Verbindung mit Salz, also mit Natriumchlorid, denn jede dieser einzelnen Zelle hat hunderte, wenn nicht tausende von Natrium-Kalium-Pumpen, die diesen Austausch gewährleisten. Und deswegen schauen wir uns eine Natrium-Kalium-Pumpe jetzt einmal genauer an. Das wäre jetzt eine, eine handelsübliche Natrium-Kalium-Pumpe auf jeder menschlichen Körperzelle vorhanden. Und man sieht es recht schön, das sieht jetzt eigentlich aus wie eine Doppelschere. Das heißt, der Stoff, also die Schere wird nach oben auf, aufgemacht, dann wird der Stoff aufgenommen, dann wird es oben zugemacht und unten aufgemacht und der Stoff gelangt in die Zelle. Und das Spiel funktioniert umgekehrt genauso. Und bei der zweiten Grafik sieht man es recht schön, jetzt, es sind ja mehrere davon vorhanden, eine Vielzahl auf jeder Zelle. Und auf der einen Seite dieser Schere sind eben Kaliumionen verbaut und auf der anderen Seite sind Natriumionen verbaut. Und wie, wenn diese Schere jetzt ordnungsgemäß funktioniert, dann kommt es zu einem optimalen Zellaustausch, also mit dem interzellulären Raum und mit dem Zytoplasma, also mit dem Inneren der Zelle. Von außen braucht, braucht die Zelle natürlich Energiestoffe, wie zum Beispiel Glukose, Vitalstoffe, Mineralstoffe für die Energiegewinnung und für die Zellreparatur. Und umgekehrt natürlich müssen dann Abfallstoffe wieder raus aus der Zelle, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Das heißt, diese Pumpen sind extrem wichtig für die Zellgesundheit und vor allem für eine Körperenergie, die wir überhaupt entwickeln wollen, wenn wir regelmäßig essen und vielleicht auch noch Sport treiben etc. Und das erklärt dann natürlich auch, dass bei einem Kaliummangel, dass es zu einer Müdigkeit und Energielosigkeit kommt. Das heißt, wenn du jetzt zu wenig Kalium in Ernährung hast, dann funktioniert natürlich der Austausch von diesen einzelnen Klappen nicht ordnungsgemäß. Es werden nicht alle funktionieren, teilweise schon, aber nicht zu 100% Leistung. Und du hast natürlich einen schlechteren Austausch der einzelnen Zelle. Das heißt, du kannst dann weniger ATP produzieren, du hast weniger Energie. Und natürlich bei der Zellreparatur kommen auch Mineral- und Vitalstoffe dann weniger in die Zelle rein. Das heißt... Gewisse Symptomatiken von der Seite sind mit einem Kaliummangel dann schon recht einfach zu erklären. Und es wäre relativ leicht, das auszugleichen. Das heißt, je weniger Kalium du hast, also wenn du in einem Kaliumdefizit bist, dann hast du weniger Körperenergie. Macht Sinn, oder? Und bei den Muskelschmerzen als Symptom sozusagen, dann wird das Kalium dann in den Wasserhaushalt hineinspielen. Das heißt, als erstes wird, wird immer geschaut, hast du einen Magnesiummangel für die Muskelentspannung und natürlich muss in die eigene Zelle in die einzelne Zelle jetzt gerade bei den Muskelzellen natürlich auch genug Flüssigkeit etc. rein diffundieren, damit das ordnungsgemäß funktioniert und es müssen natürlich auch gewisse Abfallstoffe aus der Zelle raus. Das heißt, die Natrium-Kalium-Pumpe spielt dann auch doch noch mit hinein. Also es muss jetzt nicht immer ein Magnesiummangel sein, wenn es um Muskelschmerzen geht, kann natürlich jetzt auf zellulärer Ebene natürlich auch ein Kaliummangel dahinter stecken. Und wenn es jetzt um, die, um Kalium in der Ernährung geht, am Schluss jetzt noch, 
dann ist das Stichwort, was als erstes fällt, immer die Banane, die ist so kaliumreich. Und deswegen jetzt als Beispiel, warum die Banane als Kaliumlieferant jetzt, ich würde mal sagen, suboptimal ist. Denn wenn wir uns eine handelsübliche Banane jetzt einmal anschauen, also 100 Gramm, sagen wir eine Banane hat 100 Gramm ohne Schale, da hätte die 358 Milligramm Kalium. Ist nicht schlecht, aber es ist eher unteres Mittelfeld. Was die Banane aber auch noch in sich hat, das wären 21,4 Gramm Zucker. Und den Körper interessiert es eigentlich nicht, wo du den Zucker herbeziehst, sondern eigentlich ist die Gesamtanzahl jetzt wichtig für ihn. Weil normaler Haushaltszucker kommt ja im Endeffekt auch aus der Zuckerrübe. Das heißt, wenn du jetzt deinen Kaliumpedal mit Bananen decken wolltest, und das reden wir von Untergrenze, 4000 Milligramm, wie am Anfang erwähnt, dann müsstest du 12 Bananen essen. Und wenn du diese 12 Bananen isst, hättest du auf der anderen Seite 254 Gramm Zucker zugeführt. Das ist ein Viertel Kilo. Ich glaube, das ist jedem von uns klar, dass das etwas viel ist. Das heißt... Wenn es um Kalium in Ernährung geht, es gibt weitaus bessere Quellen, auf Bananen kann man natürlich auch zurückgreifen, kleinerem Ausmaß. Aber gerade, dass das jetzt immer als das Paradelebensmittel, wenn es um Kalium geht, herangezogen wird, das ist einfach nicht richtig. Es gibt weitaus bessere Quellen. Und wenn es um Körper und Gesundheit geht, dann sollte man natürlich den Zucker nach unten schrauben. Und wie gesagt, der Körper unterscheidet nicht, wo du den Zucker her hast. Im Endeffekt ist jetzt natürlich ausschlaggebend, wie viel Gesamtzucker hast du in der Ernährung. Natürlich ist eine Banane noch ein Tacken besser als wie reinen Zucker, was du in dich reinschaufelst. Der hat noch gewisse andere Ballaststoffe, zumindest im kleinen Ausmaß dabei, Vitamine und Mineralstoffe. Aber so eine hohe Zuckerlast können die Mineralstoffe etc. von der Banane dann nicht mehr ausgleichen. So, ich hoffe, ich konnte euch zu dem Thema Kalium, Kalium, Mangel jetzt wichtige Einblicke geben, vor allem auf zellulärer Ebene, was da wichtig ist zu wissen zum Kalium. Wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Videos habt, Schreibt sie mir unten gerne in die Kommentare. Über ein Like würde ich mich äußerst freuen. Und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Aller Bleib oder werde gesund.